The Swami Samarth Temple of Akalkot Tassil of Solapur district is being refurbished. The new look of the temple is attracting the attention of the devotees. The Temple Trust has planned a modern renovation of the temple for the first time after the construction of the temple and more than half of the work has been completed. An idol of Swami Samarth will be installed in the form of Mayurasan and the idol will be mounted on the throne. The main hall has also been changed. The iron yards have been replaced with steel yards. The entire Sabhamandapa, including the Gabhara of Swami Samarth Mandir has been transformed. The air washers have been installed on the premises for keeping the premises cool in summer season. The devotees would be glad to see this temple in a new form from now on, said the chairman of the temple trust. Namaskar, Sri Swami Samot. Aplyala Sarvana Mahita Sai. Ki Lakko Bhaktansa Sraddhasthan Ashlela He Sri Vatluksha Swami Samot Mandira Hai. Ani Ya Mandira Maharajani वटृक्षा खाली आपला ध्येय विलीन केला जवळजवळ 146 वर्ष या महाराजांच्या येणाऱ्या 28 एप्रिलच्या पुण्यतिथीला होतात आणि असंख्य स्वामी भक्तांची तसेच अक्कलकोट वासियांची आणि आमच्या सर्व विश्वस्त मंडळांची सुद्धा अशी इच्छा होती की बाहेरील बाजूला वगैरे थोडं शुशोभीकरणाचं काम असेल दुरुस्तीचं काम असेल हे नेहमी चाललेलं असतं पण मूळ जो गाभार होता त्या गाभाऱ्याला अद्यापर्यंत कसल्याही पद्धतीचं शुशुभीकरण म्हणा किंवा दुरुस्तीकरण झालेलं नव्हतं कारण फार पूर्वीचा गाभार असल्यामुळं त्या गाभाऱ्याचा वरील भाग देखील जीर्ण झालेला होता आणि अनेक वेळेला अनेक लोकांना तात्कालिक त्या त्या वेळेला वाटत होतं की महाराजांचं गाभारा व्यवस्थित आणि चांगला मजबूत आणि शुशोभीकरण करावं पण स्वामींनी हे कार्य आमच्या हातून घडवून घेतलं आणि त्यासाठी स्वामी भक्तांची जी सेवा आहे सहकार्य आहे आणि हे कायमच आमच्या मागं आहे आणि या देखील कार्यामध्ये त्यांचा सर्वांचा सहभाग लागलेला आहे यामध्ये काही आतील भाग जे आहे चांदीचा केलेला आहे काही महाराजांना साधारणतः एक मूर्ती आहे आपल्याकडं गाभाऱ्या मंडपामध्ये ती मूर्ती एकोणीसशे तेहतीस साली या मंदिरामध्ये आलेली आहे आणि त्या मूर्तीला सिंहासन असावं असं फारच सगळ्यांनाच वाटत होतं आणि ते देखील आता आम्ही पूर्ण केलेलं आहे आणि ते सिंहासन देखील कुठं केलेलं आहे तर राम मंदिराचं ज्यांनी काम केलं आहे राजस्थानमध्ये त्या कारागिराकडनंच ते सिंहासनाचं काम केलेलं आहे साधारणतः सहाशे किलोचं ते सिंहासन आहे आणि त्या सिंहासनावरच आता ते स्वामी महाराजांची जी मूर्ती आहे स्वामी महाराज विराजमान झालेलं आहे त्याला मयूरासन केलेलं आहे ते मयूरासन म्हणजे दोन्ही बाजूला मोहर केलेले आहेत आणि खाली पुलामध्ये महाराजांना बसवण्यात आलेलं आहे आणि त्याला थोडस सोना चांदीचं वर्क वगैरे केलेलं आहे त्यानंतर दुसरा टप्पा आहे महादेवाची पिंड आहे ती देखील प्रतिष्ठापना करून पुन्हा जा आहे त्या जागी विराजमान केलेलं आहे त्यानंतर मुखवट आहे आणि त्यानंतर खाली महाराजांचे चांदीच्या पेटीका पेटीमध्ये निर्गुण असे पादुक आहे आणि त्या पादुकाला देखील आता सोन्याच्या मुलामा दिलेली पेटी करण्यात आलेली आहे आणि सुरुवातीला मूळ जो गर्भगाभार आहे तो सर्व मार्बलीकरण राजस्थानच्या माध्यमातून करण्यात आलं राजस्थानी ब्राह्मण मंडळींनी सोहळ्यामध्ये हे सगळं काम केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यावर सागवाणी सागवान करून मग त्यानंतर चांदी चांदी आणि सोन्याचं काही ठिकाणी वर्क केलेलं आहे आणि मुंबई येथील सुप्रसिद्ध असे कारागीर आहेत जे मंदिराचं वगैरे काम करतात नाना वेदक म्हणून त्या त्या कारागिरांनी हे सगळं केलेलं आहे आणि त्यानंतर जे दार होतं एकोणीसशे त्र्याण्णव साली मंदिर समितीने आणि तात्कालीन त्यावेळेचे सर्जेराव जाधव हे पुण्या पुण्याचे जिल्हा सरकारी वकील होते त्यांनी एकोणीसशे त्र्याण्णव साली दार आणि मंदिर समिती दोन्ही मिळून ते दार केलेलं होतं ते देखील जीर्ण अवस्थेत झालं होतं ते देखील दार बदलून आता नवीन स्वरूपात ते केलेलं आहे त्या त्यावर देखील काही सोन्याचं चांदीचं वर्क केलेलं आहे आणि मुख्य म्हणजे काय केलेलं आहे की गाभारा बाहेरचा जो मंडप होता तो थोडा जीर्ण झालेला होता तो सगळा काढून त्यावर थोडं स्लॅबचं वगैरे मजबूतीकरण करून त्यानंतर त्याच्या खाली पी ओ पी केलेलं आहे काही ठिकाणी झुंबर लागलेले आहेत काही ठिकाणी लाईट इफेक्ट दिलेला आहे आणि मूळ जो आतील गाभारा गर्भगाभार असेल किंवा बाहेरचा गाभार असेल त्याचा जो दगड होता दगडाचं म्हणजे थोडंसं हेमाडपंथी टाईप हे मंदिर आहे आणि दगडाचे वर्क भरपूर आहे या ठिकाणी मग जो दगड होता ते दगडाला आम्ही वर्षानुवर्षे कलर देत होतो ऑइल पेंट वगैरे वगैरे साधारणतः श महाराजांच्या शंभराव्या पुण्यतिथीपासून दरवर्षी आम्ही त्याच्यावर कलर देत होतो आणि आता काय केलं की ते सर्व कलर काढून ओरिजिनल दगड ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि तो सफल देखील झालेला आहे आपल्याला पाहिल्यानंतर लक्षात येईल 
आणि ओरिजिनल दगड करून त्यावर लॅक्टर वगैरे असे पद्धतीने मारून दगडाची झीज होऊ नये हे देखील त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे आणि पुन्हा बाहेरच्या बाजूला आपल्याला पहिला पहिला गाभर आपण जर पाहिलेला असेल तर आपल्या लक्षात येईल की बाहेरच्या बाजूला जे लोखंडी बार होते ते बार सर्व काढून यस एस म्हणजे स्टीलमध्ये ते सगळे बार शटर वगैरे केलेले आहेत असे अनेक बदल मूळ गाभाऱ्यामध्ये केलेले आहेत आणि बाहेरच्या बाजूला देखील गेल्या दोन वर्षापासून काम चालूच आहे लाईट सिपिक्स वगैरे चालू आहेत आणि मूळ म्हणजे सगळ्यात जास्त आपल्याकडे उन्हाळा जास्त असल्यामुळं आम्ही काय केलं की आतील सर्व मंदिर एंट्रन्सपासून एक्झिटपर्यंत सर्व वातानुकूलित यंत्रणा वापरलेली आहे आम्ही शोधून काढलं की बाबा वातानुकूलित तर इथं होणार नाही कारण काही भाग ओपन असल्यामुळं मग दुसरी एक वातानुकूलीच्या शे सेकंड एक यंत्रणा आहे एअर वॉशर म्हणून ते शोधून काढलं बाहेरचं जर तापमान चाळीस असेल तर आपल्याला मंदिरामध्ये आल्यानंतर पंचवीसच तापमान भेटेल अशा पद्धतीची यंत्रणा देखील सर्व मंदिर परिसरामध्ये बसवलेली